ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ ಸಾರಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಇದೀಗ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ ಸಿಎಂ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ರೇಷ್ಮೆ ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ರಹ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸಿ ಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಿಂದ ವಿಧಾನಸೌಧದವರೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಈ ಒಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಕಡೆಯಿಂದ ರೈತ ಮುಖಂಡರ ಜೊತೆ ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಟು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಧಾನಸೌಧದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಒಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆಯೇ ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಂತಹ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಅಂದರೆ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸಿ ಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಸೊ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಾವು ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ ಇಂಗಿತವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಆದರೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲುಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮುಂದೆ ಅವರು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಮನಗರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವಂಥ ಇಂಗಿತ ಇದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಲೋಕಸಭೆಯ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇರೋದರಿಂದ ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮುಖಾಂತರ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ರೇಷ್ಮೆ ಹಾಗೆ ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳಿಲ್ಲದೆ ರೈತರ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ರಹ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಕಡೆಯಿಂದ ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಚಿಟ್ಚಾಟ್ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ರೈತರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಇಂದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ರೈತ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಏನು ಒಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೇಗುಲಾದಂತಹ ಕೆಂಗಲ್ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಕೆಂಗಲ್ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರ ರೈತ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡರು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮುಖಂಡರು ಕೂಡ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹಲವು ಏನು ಒಂದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮುಖಂಡರ ಹಾಗೂ ರೈತ ಸಂಘದ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ರೈತ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡರು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ಕೆಂಗಲ್ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ರಾಮನಗರ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೂ ಕೂಡ ರೈತ ಸಂಘದ ಹಲವು ಮುಖಂಡರು ಕೂಡ ಈಗ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ರಾಮನಗರದ ಕೆಂಗಲ್ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಈಗ ರೈತ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡರು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮುಖಂಡರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ತೆರಳುತ್ತದೆ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಹಲವು ರೈತ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮುಖಂಡರು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳೋಣ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಸರಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ